know it's a for me So as if you raise your glass, you pass the test Night is still young, there ain't no stress Well, I drink to this and I drink to that Don't know why I drink and I don't mind Just grab yourself a glass, let's have a drink You raise your glass Let's have a little soul So raise your glass And let's have a little more Raise your glass Let's fill it to the top Let's see the bottoms of you Raise your glass Du nord au sud, de l'est à l'ouest Tu lèves ton verre, tu passes le test La soirée est encore, je n'y a pas de stress Je bois pour si je bois pour ça Hey, bienvenue à un autre épisode And welcome to another episode of Beer Show and Me Tonight I have a musician with me I have my old friend Danny Malta Who's going to play tonight He is also one of our sponsors for the big ass road trip Next year and 2023 in May. Uh, t -t Tonight, decided, you know what? Let's do a little thing. We'll find a little thing. A little bit different than what I'm used to do. Now, we're introduced introduce Danny Maltin. Hello. How are you? There you go. You can follow us on Danny Maltin Music, Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. That's it. That's it. Now, we're at 13 Barrels, who play this evening, presently. A posture. Pasteur, parce que c'est ça, il est right now, with me, outside. Uh, doing a little intro, so we're going to go inside, and we're going to take a beer from Doug Days, and review that, and Doug Days is 13 barrels, and we're going to review it, and a couple of questions. A couple of questions, c'est ça. Sounds good. Ok, là on va rentrer. Let's go, parfait. Hein? Bon, là, j'ai décidé, on va faire ça dehors. C'est un petit peu frais, mais on va faire ça dehors. Parce que il y a de la musique en dedans, puis je veux pas me faire facile des copyright. There's music in time, and I don't want to get hit with copyright. So, qu'est-ce que tu as pris? Moi, j'ai pris un gnarly. 13 barrel. Early. Un gnarly. Ça, c'est une. Light beer. Light beer, mais ça, avec quoi ce qu'il fait, lui? Euh, il boit, ça, il pijou, ça, il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit vraiment. La faut que la tête soit là. Soit sharp. Faut que soit sharp, pas sous. Sous, sous ça sera euh, dilué. Euh, moi, j'ai pris la Nurley. Euh, pas la Nurley, la Dog Days IPA. Euh, 6% de la souche rendue. C'est ma favorite. Ici, tu as 13 barrels. La Nurley est bonne. La Nurley est bonne, too. Euh, later beer. More like a light Coors Light or a Bud. Bud Light, something. But light it, a little it, bit, yeah. yeah, if you if you're into like light beers, but you want to do des affaires de même, c'est quelque chose de même tu vas boire ici. I'm in light beer and I really like it. Light. Moi, ok, je pense que t'avais demandé ça, c'était question ici dessus quand je faisais um, uh, Soundwave. Ça fait une nasty. Ça fait une nasty de bout. Um, comment, qu'est-ce qui t'a inspiré de jouer de la guitare? Moi, c'est mon père. Mon père jouait dans des parties, puis j'ai tout le temps été élevé avec la musique, tout le temps tout autour de moi. Fait que, je chantais avec mon père quand il jouait. Euh, vers 12-13 ans, j'ai dit, ça me tente de jouer moi aussi. J'ai commencé à apprendre la guitare. Ça, la bass, la les bass, drums. Les drums. Ukulele. Ukulele? Ouais, un petit peu de euh, Je ne sais pas escalier, là, mais... Ukulele! Ukulele. <rire> um, bonne bière. Bien aimé. On est à fin septembre, so c'est fait frais. Et tu crois? 1er octobre. Début octobre. 1er octobre, excuse-moi. <rire> On est ben, fin septembre, début octobre. Début octobre. There you go. Septembre est parti. 1st of October. Um, T'aimes-tu ça ici de jouer à 13 Barrels? J'adore ça jouer ici. Ouais. C'est vraiment une belle place. Bonne bière. Hein? Oui. Belle atmosphère. Le staff est, est nice et uh, friendly. Puis, uh, c'est toujours une chance, je, je reviens. The staff, like you said, the staff is friendly. He likes it here, and his favorite one is the, uh, the gnarly. Gnarly. It's pretty gnarly. Um, um, but you know what place that you'd like to play here at the Batters? Well, yes. I have a bout of legger. I don't want to do that. And I take them four rivers. They pass like that. Okay. Ouais. Ben, même Four Rivers a de la bonne bière. C'est ça. Ouais. Je ne l'ai jamais essayé. Je suis game de l'essayer. Tu es game de l'essayer? Ouais. Les autres, ils ont euh, une lager, je pense que c'est la Mulligan. C'est tout, c'est bon. Ouais. 
Rivers. So yeah, you like to play at, thir- at Four Rivers. So Four Rivers, you're li- if you're listening, get this guy on uh, Facebook, Danny Matta Music, and get him there. Uh, même au bootlegger, bootlegger les autres ils ont pas mal de bières de partout, des brasseries, il y a même du cid, du vodka, des affaires là. So, si tu es un designated driver, c'est bon, <laughs> c'est bon pour vous autres. Um, c'est à jouer à d'autres places comme Boardwell, ouais. tout ça. Dans toutes les places que tu as joué, in all the places that you've played, uh, which one is the best one? More the best ambiance and the best. Well, not we're not. Thirteen barrels is not in it because here it's always a good place, good beer, a good ambiance. It's totally a good place to sit at thirteen barrels. Pas content thirteen barrels. Qu'est-ce que les autres places que t'aimerais jouer over and over and over? J'ai vraiment adoré Boardwell, Boardwell Cafe à Belle Dune. J'ai juste été une fois, mais il y avait du monde, puis le monde était dedans, le monde dansait, le monde avait du fun. Euh, j'espère y retourner, mais on dit qu'on aime quand même nouveau, j'espère y retourner. Et c'est vraiment une belle place aussi. Oui. Puis ils ont de la 13 Barrel, la Nerly aussi. Oui, ouais. puis la Dog Days IPA. Oui, puis euh, ils, ont, ils ont toutes sortes de bières aux autres aussi. They have Four Rivers, they have other breweries. Well, right now, they're like 13 Barrels and Four Rivers, they have. They have all their like, blood and stuff like yeah. that. Uh, but c'est Boardwell qui t'a plus impressionné. Oui, oui. Puis, je uh, sais tu joues aussi à, à le bord de la Nouvelle. Oui, dans le bord de Bonaventure. Hein. Bonaventure. Ouais. Au ferme Bourdal. Hein. Ben, prochaine, Belle place là aussi. La prochaine fois que tu vas là, on va aller avec toi. Puis on ira faire la brasserie là-bas. Ouais. La Nouvelle ouais. la, la Brasserie Aventure. Quelque chose de même, je pense. Ouais. La Nouvelle Aventure. Nouvelle Aventure, hein. nouvelle aventure la Brasserie. Ouais. Puis, euh, à Saint-Siméon, eux autres, les fermes Bourdal, ils font du vin de fraises. Le vin de fraises, oh, ça c'est à goûter. C'est vraiment bon. Je suis pas un gros fan de vin. Moi non peut-être. plus, mais je l'ai goûté, mais euh, c'est, c'est, c'est quand même bon. I'm not a big fan of uh, wine. C'est pas but... quelque chose que je fais une brosse dessus, mais. Non, un, euh... un petit sample. Uh... C'est ça. C'est, c'est ça. ça. So, uh, là, on va aller en dedans se réchauffer. Mais commence à jouer, va jouer, va faire une coupe de tune. Puis, euh. Puis, à la fin. Hein? C'est pas les corps, hein? Oui. Les corps aussi, au moins. Oui.
Thank you. 
Merci d'avoir watché cet épisode 17 à 13 Barrels avec Danny Malta, un de nos sponsors, Big Ass Road Trip. Euh, C'était une belle soirée, moi j'aime la musique à Danny, tout le monde ici aussi aime la, la musique aussi. Euh, même le monde que je travaille avec, yo, fuck Danny Malta, je suis supposé venir le soir. Euh, ben c'est ça, so, à la prochaine Danny Malta. À la prochaine, puis cheers. Puis n'oublie pas, je suis Facebook, YouTube. Euh, Instagram, TikTok, TikTok. Bio, Danny Malta Music. C'est ça. Vous allez me trouver. Un petit plug. So, on se voit tout à la prochaine épisode. Bye bye.